ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி நான் மைதா மாவோ கோதும் மாவோ உளுந்த மாவோ எதுவுமே யூஸ் பண்ணி பண்ணது கிடையாது நான் இன்னைக்கு இந்த ரெசிபி வெண்பொங்கல் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் முதல்ல ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கிறேன் அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு வெண்பொங்கல் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் இப்போ வெண்பொங்கல் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது கூட நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி நிறைய ஊற்றிடக்கூடாது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றினா போதும் இப்போ இதில் மூடி வச்சு நல்லா அரைச்சிக்கலாம் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இது நல்லா அரைச்சாச்சு இந்த அளவுக்கு அரைச்சா போதும் இப்போ இந்த மாவு உங்களுக்கு பார்க்கவே உளுந்த மாவு அளவுக்கு நல்லா நைஸாக அரைப்பட்டுருக்கு இந்த அளவுக்கு அரைப்பட்டா போதும் இப்போ இது வேற ஒரு மிக்சிங் பவுலுக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம் இப்போ மாவை மாற்றியாச்சு இது கூட நான் கொஞ்சமாக கட் பண்ண ஆனியன் ஆட் பண்ணுறேன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமாக கட் பண்ண கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சமாக சின்ன சின்ன தான் நான் இருக்குன்னா பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன் நான் இன்னைக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமாக நான் உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பொங்கலே எல்லாமே போட்டிருப்போம் ஜீரகம் மிளகு எல்லாமே போட்டிருப்போம் உப்பு வந்து வெங்காயத்துக்காக மட்டும்தான் நான் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம பொங்கலே எல்லாமே போட்டிருப்போம் இஞ்சி பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை எல்லாமே போட்டிருப்போம் அதனால் வேறு எதுவும் புதுசாக நம்ம ஆட் பண்ண தேவையில்லை இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு சின்ன சின்ன உருண்டையாக எடுத்து நம்ம ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு ஒரு உருண்டையாக ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் ஒன் பை ஒன்னாக எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ நீங்கள் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ஒரு சைடு குக் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் சைடு திருப்பி போட்டுக்கிறேன் நம்ம போட்ட உடனே மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு உடஞ்சிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இது மாதிரி நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் திருப்பி போடுங்க இந்த பக்கமும் நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம இதை எடுத்துடலாம் இப்போ இது இந்த பக்கமும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இதை எடுத்துடலாம் நீங்கள் இந்த ரெசிபி பண்ணும்போது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்கள் ஹையில் வச்சு குக் பண்ணுங்க அப்படின்னா வெளியில் உடனே கலர் சேஞ்ச் ஆகிரும் ஆனால் உள்ளே குக் ஆகாமல் மாவாகவே இருக்கும் இப்போ நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிளான வெண்பொங்கல் போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு நமக்கு உளுந்த மாவில் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அதே டேஸ்ட்டு தான் இதிலேயே இருக்கும் இந்த ரெசிபி இதே மெத்தடில் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்